हेलो गाइस मेरा नाम है सनी और स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल जिसका नाम है सिविल वोट हेलो लर्नर्स तो लास्ट लेक्चर में मैंने शॉपिंग साइट डिस्टेंस का एक प्रॉब्लम किया था होप करता हूँ आप लोग उसे समझ गए होंगे अभी और एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा है ये आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा शॉपिंग साइट डिस्टेंस के आप अगर पहले लेक्चर को नहीं देखे है तो प्लीज देखे और अगर नहीं भी देखे तो इसमें मैं आपका कॉन्सेप्ट फिर क्लियर कर दूंगा कि क्योंकि ये क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है तो आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं कैलकुलेट द मिनिमम साइड डिस्टेंस ओके साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू अवॉइड हेड ऑन कॉलिजन ऑफ टू कार्स अप्रोचिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन एट 90 एंड 60 किलोमीटर पर आवर ओके क्या हो रहा सपोज ये आपका एक रोड है एक रोड है यहां एक व्हीकल है ये वी ए स्पीड से आ रही है व्हीकल है वी ए स्पीड से आ रही है यही एक व्हीकल है बी जो कि इसके तरफ बढ़ रही है वो वी वी स्पीड से आ रही है क्लियर अब आपसे पूछा कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना होगा दिया गया हमें रिएक्शन टाइम 2.5 सेकंड्स 2.5 सेकंड्स जो कि होता है एंड कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन एस 0.7 और इसके साथ साथ हमें एक ब्रेक एफिशिएंसी दिया गया ब्रेक एफिशिएंसी ऑफ 50 परसेंट इन दिस केस ओके इन बोथ द केस तो देखिए हो क्या रहा ये व्हीकल ए इस तरफ बढ़ रहा है व्हीकल बी व्हीकल ए की तरफ बढ़ रहा है ठीक है तो इसका एक स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगा जो कि इसका लैग टाइम जो सोचेगा व्हीकल ए का ड्राइवर उसके टाइम में एक डिस्टेंस कवर करेगा उसे हम लैग टाइम कहेंगे है कि नहीं फिर इसका एक ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा जब वो यहाँ ब्रेक अप्लाई करेगा यहाँ पर उसके बाद जो वो डिस्टेंस कवर करेगा स्कीड करने में वो एक डिस्टेंस होगा सिमिलरली व्हीकल बी का भी ड्राइवर पहले सोचेगा 2.5 सेकंड इन बोथ द केसेस 2.5 सेकंड जो रिएक्शन टाइम है उसमें सोचे इसके लिए ये लैग डिस्टेंस होगा और और एक ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा है कि नहीं ब्रेकिंग डिस्टेंस This is for vehicle A. ये पूरा distance यहाँ से यहाँ ये इसका side stopping distance होगा और ये vehicle B के लिए यहाँ से यहाँ इस तरफ इसका इस तरफ है कि नहीं तो इस केस में क्या हुआ दो दोनों ही चीज move कर रहे हैं पहले के केस में क्या होता था एक vehicle यहाँ से move कर रहा है और एक obstruction यहाँ पर है जो कि नॉन मूवेबल है लेकिन यहाँ दोनों ही व्हीकल है दोनों ही मूव कर एक दूसरे की तरफ तो हमें दोनों के साइड डिस्टेंस को लेना पड़ेगा मतलब क्या स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ये साइड डिस्टेंस ऑफ व्हीकल ए ये जो टोटल है ये साइड डिस्टेंस ऑफ व्हीकल बी ये जो टोटल है इसका लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस तो हमें दोनों के साइड डिस्टेंस को प्लस करने के बाद जो डिस्टेंस मिलेगा वही होगा हमारा शॉपिंग साइड डिस्टेंस इन दिस केस क्लियर अब तो हम लोग जानते ही हैं 
व्हीकल ए के लिए पहले हम लोग व्हीकल ए के के लिए निकालते हैं व्हीकल ए के लिए देखिए इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है लैग डिस्टेंस ऑफ ए प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ ए क्लियर लैग डिस्टेंस इसकी व्हीकल ए का स्पीड दिया गया हमें नाइनटी स्पीड इज नाइन्टी किलोमीटर पड़ा तो लैग डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है फाइव बाई एटीन into speed of the vehicle a that is 90 into reaction time dono hi case ke liye reaction time 2.5 seconds jo hota hai 2.5 theek hai plus ye aapka lag distance ho gaya breaking distance for a jo ki wo seat kar ke jayega breaking distance pe dekhiye speed is 90 so 5 by 18 into speed that is 90 ka whole square divided by 2 into acceleration due to gravity hota hai 9 point mai formula aapko nahi bata raha aapko formula pata hi hai bas mai put kar raha hu value 9.81 f प्लस एन इधर एन की वैल्यू जीरो होगी जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर के प्रॉब्लम में बताया कि अगर ग्रेडियन नहीं दिया गया हो तो हम लोग इसको जीरो मानेंगे मतलब प्लेन रीजन है प्लेन रीजन क्लियर अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज देखिए आपको कोफिशियन ऑफ फ्रिक्शन पॉइंट सेवन दी गई साथ साथ आपको ब्रेकिंग एफिशिएंसी दी गई है फिफ्टी परसेंट इसका मतलब क्या होगा जब भी आपको ब्रेकिंग एफिशिएंसी दी गई है एफिशिएंसी ओके इस फिफ्टी परसेंट की वेन इन द क्वेश्चन तो आप इसे कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए ठीक है तो इससे क्या होता है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन आपका कम बड़ा एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक 50 परसेंट है मतलब आपने जब यहाँ ब्रेक अप्लाई किया था यहाँ से यहाँ तो लैग डिस्टेंस था इसके यहाँ आपने ब्रेक अप्लाई किया इस पॉइंट पे तो इस पॉइंट से इस जहाँ गाड़ी रुक जाती है उस पॉइंट तक हम लोग ब्रेकिंग डिस्टेंस मानते हैं ठीक है तो अब क्या हुआ ब्रेक की एफिशिएंसी 50 परसेंट है मतलब आप यहाँ ब्रेक लगा रहे हो तो आपकी गाड़ी यहाँ नहीं रुक रही है आपकी गाड़ी आगे जाके रुक रही है तो आपका फ्रिक्शन जो है फ्रिक्शन जो है वो कम है वो कम कर दे रहा है अगर गाड़ी और आगे जाके रुक रही है जहाँ रुकनी चाहिए थी ब्रेक की एफिशियंसी कम है तो फ्रिक्शन जो है कम लगेगी है कि नहीं फ्रिक्शन एफ कम तो हम उसे यहां फ्रिक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्लियर ये होल कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा 153.6 मीटर ओके साइड डिस्टेंस ऑफ व्हीकल ए व्हीकल ए के लिए साइड डिस्टेंस ऐसे ही हम अब व्हीकल बी के लिए निकाल लेंगे तो व्हीकल बी इट विल बी लैग डिस्टेंस ऑफ बी प्लस लैग डिस्ट सॉरी ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ बी मतलब so, मतलब लैग डिस्टेंस या ड्राइवर सोचेगा ब्रेक एप्लीकेशन के पहले जो फिर यहाँ वो ब्रेक अप्लाई करेगा इस पॉइंट पे 
उसके बाद यहाँ से यहाँ जहाँ गाड़ी रुक जाएगी उसे ब्रेकिंग डिस्टेंस दोनों के सब को ही हम लोग शॉपिंग साइड डिस्टेंस मानेंगे जब दोनों ही चीजें मूव कर रही हो दोनों ही व्हीकल मूव कर रहे ओके स्पीड ऑफ व्हीकल बी इज गिवन एस 60 किलोमीटर पर आवर ओके एंड एवरीथिंग एल्स इज सेम तो हम लिखते हैं 5 बाय 18 इंटू सिक्सटी इंटू टू पॉइंट फाइव प्लस इस केस में फाइव बाई एटीन इंटू सिक्सटी बाकी सब चीजें सेम रहेगी ब्रेक डिस्टेंस के लिए टू एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन इज सेम एंड ब्रेकिंग एफिशियंसी जो फ्रिक्शन को कम कर दे रही तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा वैल्यू एटी टू पॉइंट टू मीटर ओके तो हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ तो हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल ए मिल गई स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल बी ये ओके दोनों मिल गए हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल बी ओके तो ये ए और बी दोनों ही मिल गया अब अब क्या निकालना था हमें कैलकुलेट द मिनिमम साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू अवॉइड हेड एंड कॉलिजन साइड डिस्टेंस टू अवॉइड हेड ऑन कॉलिजन ठीक है इसे निकाल रहे हैं ये क्या हो जाएगा आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल ए जो कि लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस को मिलाकर स्टॉपिंग डिस्टेंस प्लस स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल बी क्या मतलब दोनों के दोनों का प्लस यहां से यहां ये पूरे डिस्टेंस को ही हम एस एस डी बोलेंगे ओके स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए प्लस स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ बी क्लियर तो स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए कितना आया था 153.6 स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ बी एटी 82.2 That is two fifty three point eight meter. Okay, two fifty three point eight meter is the required answer. That is side distance to avoid head-on collision between the two vehicles. Clear? Hope आपको समझ आया होगा. Actually, मैं mouse का इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मेरी writing ऐसे होती है. आने वाले videos में मैं अपने हैंड से नोट्स बनाऊंगा तब आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा ठीक है आने वाले वीडियोस में मैं आपको ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में बताऊंगा कि वो क्या चीज है और उसके कुछ नियोमीटर्स भी करवाऊंगा थैंक यू अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा और आपको लगता है मैं आपकी स्टडीज में आपको हेल्प कर सकता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और वीडियो को देखते रहो थैंक यू